不要让你的女朋友面对任何镜子超过五分钟。你的朋友杨老八正身处怪谈世界，当他看到这条规则的时候，他的女朋友已经在卫生间待了至少四分钟。老八内心慌的一批，先别慌哦，你先把完整的规则给我念一遍，并且把你现在所处的环境给我说清楚。”老八穿越到怪谈世界之后，发现自己身在出租屋内，身边多了一个漂亮的女朋友。这女朋友长发及腰，非常爱护自己的头发。吃完饭后便进入了卫生间梳头。此时，老八从沙发上看到了一张纸条，上面竟是五条规则：你将和你的女友度过美好的一夜，请一定要活下来。规则一，女友非常在意他的化妆品，千万不要动他的化妆品，否则他一定会变得极其愤怒。规则二，千万不要主动跟女友说话，但你必须回应他的话。规则三，删除你手机里所有关于女友的照片，更不要让她看到。规则四。不要让你的女友面对任何镜子超过五分钟。规则五，但如果有人敲门，不论是谁都请让他离开。在这栋房子里，你很安全。既然没有红字儿的话啊、哦，眼下你就得先阻止他继续照镜子。你去卫生间给他把灯关了，记住啊、哦，别说话。老八来到卫生间，看到女友正对着镜子慢慢的梳头发，这个角度看不清她的脸，但老八莫名感觉女友似乎在从镜子里看着自己。时间已经过去了五分钟，老八轻轻地关掉了卫生间的灯，卫生间陷入一片黑暗。女友的动作突然停了下来，她保持着歪头的动作，一手抓着头发，一手攥着梳子，塑料梳子发出吱吱嘎嘎的响声。老八战战兢兢地退了出来，重新坐回了沙发上。这个女朋友指定是有点问题哦。但是在这栋房子里，你很安全，这就有点意思了。咱们不妨大胆一点。规则一其实还算正常。规则二说不让你主动跟女友说话，但是你却可以回他的话。这个意思听着就像是允许你说话，但怕你说错话。说错话之后会有什么样的后果呢？不知道，但是你看规则三跟规则四啊、哦，这两条里是不让他看自己的照片也不让他照镜子，这本质上好像是一回事儿，就是不要让他看到自己的脸，这就有点眉目了。虽然还是不太确定为啥不让他看见脸啊、哦，但毕竟是两条重要的线索。你这样，你先把你手机里他的那个照片全都删掉，然后咱们再找找其他的线索跟规则。老八照做，拿出手机，将里面他跟女友的合照全部删除。这时候，女友从卫生间走了出来，好像刚才什么事儿都没有发生过一样。她微笑着问老八：“想不想吃水果？”她去削水果。不行，不能让他拿刀，你主动去啊、哦！你就说，哎呀，宝贝儿，哪能让你去呢？我去给你弄。老八主动要去削水果，女友非常感动，眉开眼笑的撒起娇来。他主动爬到了老八的背上，双臂搂住老八的脖子，下巴抵在他的肩上，脚尖拖着地，开心的笑着。老八根据记忆察觉出女友比平时似乎更沉重了一些，压得他双腿有些发软。沉重。不对呀、啊，这个女人刚才包括现在的举止都十分怪异，不像正常人。如果她是飘的话，那应该是比平时轻才对；而如果她不是飘，只是精神被污染的话，那体重应该没有变化。为什么会重了呢？此时老八已经切好了水果，他背着女友来到客厅。此时房门却咚咚响了起来，女友似是没有听见，自顾自地坐在沙发上吃起了水果。老八来到门前，趴在猫眼向外看去，门外空无一人。可当他双眼离开猫眼一回头，女友竟站在他的面前，微笑着问他外面敲门的是谁。老八说外面没人，不信的话让他自己看。女友推开了房门，外面楼道里幽黑一片，敌。却没有人，没人，不对呀！而且现在多了一个我无法理解的事儿啊！就算是外面真的没人，按照我的猜测，这个女友如果她是整件事儿的始作俑者，她应该是知道一切，她根本就不用推门往外看，就应该知道外边是谁，或者是根本没人。但是她推开门看了，这说明她并不知道怎么回事儿。以她刚才那些诡异的行为啊！他没有必要给你演戏，所以只有两个可能：第一个是女友没什么太大问题，第二个就是他失忆。等会儿失忆了。规则二提到的是不允许你主动说话，规则三跟四是不让他看到他自己的脸
，这三条规则唯一的共性就是记忆呀、啊。我大概猜到是怎么个事儿了啊！现在我需要你验证一下咱这个女友的身份，你去找她的化妆品，你看哪个包装最贵，你给她倒出来，抹你脚上搓一搓。老爸快步来到了梳妆台，找到了一个看起来金光闪闪的精华水，他拧开瓶盖就倒在了脚上，而此时女友却笑得前仰后合。开玩笑说，老八是猪蹄子上抹指甲油。老八，我说个事儿，你别害怕哦。眼前这个女人，严格来说，她只有一半是你的女友。你朋友烟老八穿越到了怪谈场景，同居女友 Presley。根据规则，不允许女友在镜子前梳头超过五分钟。于是你让老八关掉了卫生间的灯，女友愣了很长时间，又恢复了正常。老八主动削起了水果，女友趴在他的背上。这时你发现了规则里的问题，让老八打翻化妆品来试验女友。这女友不仅没有像规则中提到的那样暴怒，反而笑得前仰后合。于是你断定眼前的女人。只有一半还属于老八的女朋友，确切的说，她根本就不是你原来的女友了，但身上却有你原来女友的东西。如果这个东西是我想到的那种东西啊，那你真正的女友恐怕已经死了。老八搓完了脚，顺手关掉了房间里的灯，但灯却没有关闭，而是啪的一声变成了红色。整个屋内弥漫着一股诡异的红光，而在红光的照耀之下，墙壁上出现了几条闪着荧光的规则。规则六：家里只有黄色和白色的灯。如果某个房间出现了红色的灯，不要进入那个房间，红色最凶。规则七：进出所有的房门前都请敲门。女友是很讲礼貌的人，她每次敲门都要敲五下。规则八：千万不要跟除了女友以外的女孩接吻，否则你将无法承受后果。按照惯例啊、哦，某个规则没被发现的时候，就算是违反了规则里的东西，大概率也不会被惩罚。但既然发现规则了，你就得开始遵守了。你先从这个屋子里头走出来，出来的时候啊，顺手敲五下门，不用管这个门是不是打开的状态，你都得敲。老八赶忙从屋内走出来，同时敲了五下靠在墙边的木门，屋内的红光剧烈闪动了几下。是这样啊、哦。你还记不记得，就在刚才，门外有人敲门，他敲了几下，此时房门却咚咚响了起来，女友似是没有听见，就是五下。按照规则起，这个敲门的人基本可以确定就是你真正的女友，而且现在大概率是她已经进来了，因为刚才你这个假女友开了一下门，真女友可能已经进到这个房子里了。可能就在那个红色的房间。就在此时，那红色房间里的灯再次闪动了几下。女友从沙发上站起来，伸了个懒腰，将自己的长发扎起来，撒娇似的扑进老八怀里，做事要给老八一个晚安 kiss。老八轻轻的将女友的脸推开。既然眼前的并不是真正的女友，那么按照规则八，这个吻他必须拒绝。可老八的手推在女友脸上，竟然将她的皮肤推得褶皱起来。那。褶皱的数量竟然比狗不理包子还要多出七个，这四个千层饼藏精啊！不对，啊，这应该就是我预想的那个部位——皮肤。这个皮肤，如果是你真正的女朋友的。那皮肤下边隐藏的是什么东西，我就不太确定了。老八缓缓地收回手，女友的脸以一个十分诡异的褶皱程度，慢慢舒展到正常状态。他疑惑地盯着老八问道：“亲爱的，怎么了？”老八急中生智，说自己患上了一种一亲亲就会倒地不起、浑身抽搐综合症。什么症？女友笑着点了点头，说：“时间不早，该休息了。”说完便拉着老八要进入那个红色的房间，那里正是两人的卧室。是，由于规则六的存在，老八不敢再进入红色的房间，于是当即表示自己今天要在客厅睡。女友却说她要陪着老八在客厅睡，不对。老八，你还真不能在客厅睡。虽然规则不让进入红色的房间，但是今天晚上会发生啥可就不好说了。你必须让这个假女友进入红色的房间，咱给她来一个一劳永逸。老八再次急中生智，说他改变主意了，来到房间门口说要回房睡觉。女友也跟了过来，老八却从背后飞起一脚，直接将女友踹进了红色的房间，随后砰的一声关上了房门。我愿称你为北京时间的第一声钟响，你是个嘚儿啊
，谁让你用这么暴力的方法？这哪能看出你激动生智了？我万一要是推理错误的话，你死八百来回了。老八说他相信你胜过相信他自己。此时屋内传来剧烈的震动，伴随着一声不知是什么生物的怒吼，响起了一阵激烈的打斗声。打斗声结束之后，怪物的怒吼变成了哀嚎。他可不得哀嚎吗？红色房间显然是真女友所在的地方，不能进入红色房间，指的不仅仅是你，更是他。进去这俩人就得干起来，但是谁赢谁输啊、哦？规则六里头早已经写好了，红色最凶。女朋友叶老八穿越到了怪谈场景养老院，他将成为一名护工，请帮他活过一天一夜。通关后，你将获得奖金五十万。又是大凶之地呀、啊！这活我告诉你啊，我要不是缺钱，我都不带接的。我最近是嗓子不好，爱吃橙子。这五十万，他怎么不得买好几斤呢？行吧，开始吧。老八在护工休息室醒来，时间是下午五点半左右。老八身上穿着绿色的护工服，在门上发现了四条规则。规则一，这是一份非常需。需要耐心的工作，无论那些老人说什么，都请无视。规则二，老人的食物和水温度很重要，请您在他们用餐时提前尝一下食物和水，以确保温度合适，不要让他们闹肚子。规则三，护工需要保持强壮的身体，以帮助备孕老人。所有的护工都必须每天锻炼，同时也要好好保养皮肤，尽量不要受伤。规则四，老人都有一些奇怪的习惯，如果你晚上听到一些奇怪的。动静，请千万不要外出查看。嗯，锻炼身体可以理解，但为什么保护好皮肤呢？又不是参加真人秀那种比娘们还娘们的男的。别怪我老提啊、哦，我是真恨这帮废物啊！华夏影视行业就是被这种人带歪的一群不争气的东西。还有这个规则二啊、哦，为什么非得尝一下子呢？感受温度的话，那手也行啊。说不上哪儿不对劲儿啊、哦！你先出门看看地形吧。老八走出了护工休息室，这里没有想象中的空旷。往来的年轻护工有男有女，和老八穿着一样的衣服。走廊里有或扶着墙壁走动或坐着轮椅的老人，他们和护工开心的聊天，每个人的脸上都洋溢着笑容，一副其乐融融的景象。这么和谐吗？哼。这都是表象，你继续找吧啊！关键线索都在细节里头。此时楼道的铃声响了，美妙的电子女声提醒大家到餐厅去吃饭。一些护工或搀扶着老人，或推着轮椅朝着某个方向走去。一个扶着墙走路的老人冲老八招了招手，老八赶紧上前搀扶住老人，也朝着餐厅方向移动。老大爷笑呵呵地询问老八一些不疼不痒的问题，比如今年多大年纪了，平时睡眠质量如何，有没有什么大。甚至还在说话的时候，把手伸到老八的身上抚摸。老八顿时起了一身鸡皮疙瘩。这老爷子是我有啥特殊癖好啊？不过根据规则一啊、哦，你可以完全忽略他说的话，不用搭理他。另外，你必须要注意一件事儿，就是你千万别着急去领饭，你尽量往后拖。你看看其他的护工给这些老人吃饭的时候，他尝不尝那个食物？既然有其他的护工，咱就做一个参。老八表示明白，搀扶到餐厅之后，他将老人送到一个桌子旁坐下，便快步离开了。此时，有一个身穿红色衣服的护工朝老八喊了一声，叫他过去帮忙打饭。老八没有借口，只好跟随着护工的队伍往外走。但此时，老八却发现了一个奇怪的现象：之前这些年轻的护工搀扶着老人走路，看不出什么异常，但现在他们看起来却并不像是年轻人。他们步伐缓慢，精神萎靡，脸上的笑容十分。僵硬，有些人的双眼更是犹如梦游一般朦胧，走起路来有不同程度的摇晃，排队行走宛如一群行尸走肉。哎呀，鬼桌山里的前半段没有红字说的可是所有的护工都要锻炼身体，而且还都是年轻人，不可能走路都这样，说明这根本就不是身体上的问题。你也别表现得太正常啊、哦，你也跟他们一样上一点，别穿帮啊。哦老八很
快加入了摇晃大军，来到了地下一层领饭。他们将饭装在一个小车上，两菜一汤，用对应的号码牌送到餐厅的每一个桌子上。老八的小车上有四个人的饭菜，需要将饭菜送往六号桌。你该崴脚了哦！进门的时候，这个机会就不错。老八在进入餐厅时，故意崴了一下脚，摔倒在地。周围的护工并没有过来帮忙，而周围的一些老人则是用一种冷漠的目光，齐刷刷地看着老八。有些人的眼中甚至出现了一丝嫌弃。老八重新站了起来，一瘸一拐地推着小车走进了餐厅。由于他崴脚耽误了时间，很多护工已经开始了给老人们尝饭。护工们用勺子和筷子把饭菜和汤都尝了一遍，随后分别递给。那些老人，而老人们竟然贪婪地将护工用过的餐具用力地在嘴里吮吸干净，才开始享用饭菜。那种陶醉的表情让老八无法理解。这不难理解呀，所有的护工都精神萎靡，恐怕就跟尝饭这个事儿有关。女朋友杨老八穿越到了怪谈场景养老院，他将成为一名护工，请帮他活过一天一夜。p r i s l e y 老八在厨房领到了自己的餐车，需要送到餐厅的六号桌。在门口，老八故意崴脚耽误了时间，发现其他的护工已经开始替那些老者品尝饭菜了。而令人惊讶的是，那些老者用力的吮吸护工使用过的餐具，脸上的表情都十分陶醉。陶醉。咋的？护工的哈喇子上有蜂蜜呀、啊，尝到甜头了。哎呀，你可真脏！老八慢悠悠地推着车来到了六号桌，拿起了第一份食物，准备尝一下温度，却在这饭盆的下面发现了三条规则：规则五，请务必满足老人的需求，不要违背他们任何意愿，这对你非常重要。规则六，身穿黑色衣服的老人没有必要对他们太好。规则七，为保证老人身心健康，我们为老人准备了丰富的精神娱乐活动，即欣赏护工下棋，请开动脑筋，展现你的聪明才智。哎，发现疑点了啊、哦！规则五是个突破口。规则五前半句是满足老人的需求，红字看似是同样的意思，这都跟规则一这个绝对规则相悖，所以还是无法区分红字的好坏。但其实不严。首先，规则五红字是不要违背任何意愿，这个“任何”这俩字就非常的绝对，这个才是跟规则一相悖的。但去掉红字的部分跟规则一根本不冲突，这个我一会儿再给你解释啊、哦。你只需要。知道现在红字大概率是坏的，既然它是坏的，那咱们就不用藏。哎，你爱吃不吃，他们嘟囔啥你也别吱声。就这么干，先看看他们能咋的。老八放下了拿起的勺子，直接将餐盘端到了桌子上。几个老人顿时疑惑地看向老八，老八直接忽略了他们的眼神，放下所有餐盘后，推起小车就跑了。另外，你看看规则六里头提到的这个黑衣服的老爷都在啥地方？老八推着餐车四下走动，终于在餐厅的一角发现了几张桌子。这些桌子上坐着的都是身穿黑衣的老人，照顾他们的护工心不在焉。有些甚至玩起了手机，而有一些甚至在强行给那些老人喂水喂饭。奇怪的是，穿黑衣服的老人大概有二十几人，却全都坐着轮椅，不会说话，眼睛里写满了惧怕和绝望。被人强行喂饭的老人用力地摇着头，饭菜抹到了他的脸上和前胸。护工却用勺子撬开他的嘴，强行往里灌汤。锋利的勺子边缘将老人的牙龈戳得血肉模糊，老人却只能无助地发出呜呜的。所有的黑衣服老人都不能说话，而且全都坐着轮椅，这里头肯定是有线索。你这么的啊，你也上去帮忙，你就帮那个正在喂饭的护工。规则里头没写不能干预其他人工作，大概率是不触犯规则。而且你不要直接干预，你就站在他旁边，你看他怎么办。老八推着餐车来到了那强行喂饭的护工身旁。这护工是一个皮肤黝黑的男子，他停下了手里的动作，用无神的眼睛打量老八，随后嘴角出现了一丝笑容。这笑容并不僵硬，似是发自内心。他将手里的饭菜递给了老八，随后拿起了一个杯子，快步离开了。老八看着护工离开，有些发愣地看向黑衣老人。黑衣老人嘴角流着血，先是惊恐地看着老八。
，似乎是看到了老爸眼里清澈的愚蠢和憨实，他剧烈的挣扎了起来，竟然勉强从身下拿出了一个小本子和一支笔，艰难的写起字来。老爸从颠倒的角度，一时间没看懂老人写的字，但清楚的看到老人是写了七个字。可是当老人将纸条交给老爸时，老爸却只看到了六个字，上面写的是“我想死，帮帮我”。哦，你看着他写了七个字，但是只有。六个字儿，你看看这几个字之间有啥明显的间隔吗？的确，在“我”和“想”这两个字之间有一个突兀的间隔。那你现在就当着这个老人的面把这六个字念一遍。老爸轻轻地念了一遍纸条的内容，老人却突然惊恐地睁大眼睛，剧烈挣扎着从老爸的手里夺回了纸条，揉碎。他重新写下了七个字，但当老爸拿起纸条时，仍然是那六个字：“我想死，帮帮我。”不用给他了，这显然是个怪谈的陷阱。我们现在已经掉进这个陷阱里了。我要告诉你一个残忍的事实啊！我们现在必须杀了这个老人，才能不触犯规则，因为规则五。说的是务必满足老人的需求，这个老人没有说不包括黑衣老人，那就是包括。不管他纸条的内容是不是他原本要表达的，但我们看到的现在就是这个，所以必须满足这个需求。可老爸说，规则一说的是可以无视老人的话，这就是我为啥告诉你规则五和规则一不冲突。规则一说的是无视所有老人的话。而除了说话之外，写字也可以传达信息，所以只要不是说话传达的信息，都必须满足。别犹豫了，今天这个人必须得死。你朋友演老爸穿越到了怪谈场景养老院，他将成为一名护工，请帮他活过一天一夜。Previously， 老爸在餐厅发现了黑衣服的老人，他们正在被护工强制喂水喂饭。老爸过去接管了一名黑衣老人，老人向老爸递出了一张纸条。老人写字时是七个字，但老爸看到的却只有六个字：“我想死，帮帮我。”而你推断这是规则的陷阱，既然看到了纸条，那么必须满足老人的需求，将其杀死，没有必要亲自。动手啊！根据纸条上的内容，我们有很多方法可以帮到他。比如说，最简单的，你把这个纸条就交给那个穿红衣服的护工试试。黑衣人在其他护工没看到的情况下给你纸条，显然他纸条的内容是不能被护工看到的。而且，其他人看到这个纸条上他的字儿，很可能跟你看到的都不一样。老八犹豫了，他觉得这样对老人太残忍了，毕竟他是老人唯一的希望，而现。现在你却要他出卖老人，这好吗？这不好。我理解你的善良啊、哦，但是你拿起来刚才那个护工逼他喝的那碗汤尝一口，你告诉我那是啥？老爸用手指沾了一下那黄色的汤，很咸，而且有一股……你通关这个怪谈之后，这怪谈可能会破解掉。但如果你现在触犯规则了，你可能暂时救了他，但你死了。他们所有人都会无休止地遭受这种虐待，直到死亡。你觉得哪个好点？这老头看穿了老八的憨实和愚蠢，却没有想到他背后还有一个你。他疑惑地看着老八走向了红衣护工，并将纸条递给了红衣护工。老人眼中流露出强烈的恐惧，他剧烈挣扎着想要移动轮椅，但红衣护工已经带着人气势汹汹地走了过来，命令几个护工强制将老人推回了宿舍。随后，红衣护工命令所有护工将老人们。带到娱乐室，老八也跟随来到了另一个房间。这里摆放了许多棋盘，有围棋、象棋、五子棋、军棋、跳棋、斗兽棋。红衣护工要求所有护工两两一对开始下棋。啊，这里头你会玩哪个呀？老八说他最会玩象棋，那就选象棋。规则七里的红字意思是展示你的聪明才智。那既然红字是坏的，反义词就是隐藏你的聪明才啊！你也没啥可隐藏的啊，反正越傻越好吧。所以你只能输啊，不能赢，而且还输的不能太假。老爸说，想输的话，那应该选一个不会的呀。嗯，那不行，会的你才能保证输，不会的我怕你蒙赢了。有道理。老八找了一个象棋的棋盘坐下，在棋盘上发现了三条规则：规则八，若是不幸有老人去世，请千万不要通知家属，立即将老人送往地下一层；规则九，老人们需要充足的睡眠，并且非常怕光，每晚十一点，请务必巡逻检查一次，帮忙关闭灯具、电视机，并确保所有老人都安详睡去。
。规则十：我们的伙食非常健康，多以流食为主，不定期提供美味的瘦肉粥，请一定不要浪费食物，享用干净哦。最后，祝您住院愉快，选择本养老院是您最明智的决定。送往地下一层。我要没记错的话，那厨房就在地下一层吧。按照你的要求，老八玩了两个小时，输了两个小时，现在已经没有任何老人对他有兴趣了。而在这个过程中，从老人的休息区里推出了一个担架车，车上是一个黑色的袋子，担架车径直推往了地下一层。大概过了二十分钟，走廊内的大喇叭开始广播：明天的早饭将会有皮蛋瘦肉粥。老人们顿时欢笑着交谈起来，言语间似乎对明天的早餐充满了期。期待啥玩意儿啊？我今天晚饭安排的就是皮蛋瘦肉粥，你让我咋吃呀？娱乐时间结束，时间已经来到了晚上九点，所有护工都将老人送到了休息区。老人们的休息区是集体宿舍，四人一间，由一条长长的走廊连接，而护工们的休息区就在走廊的另一端。十点，许多宿舍内的电视机还在响，十点半就已经有很多宿舍响起了鼾声。十点五十分，整个养老院都彻底安静了下来。但就在此时，走廊里传来了一阵脚步声。脚步声先是非常缓慢，随后是正常，再随后是奔跑、急速奔跑、疯跑，来来回回持续不断，甚至偶尔夹杂着一些兴奋的笑声。打开窗户看一眼，看看是啥玩意儿啊？老八说，规则四提到老人都有奇怪的习惯，出现奇怪的声音，千万不要外出查看。哎。咱也没外出啊，这不在屋里查看吗？有道理。老八起床，来到了窗边，透过窗缝朝外面看去。伴随着脚步声由远及近，一个怪异的黑影在窗前掠过，速度之快不似人类。就在此时，一阵闹铃声在老八身后响起，吓了他一跳。走廊的奔跑声也戛然而止。原来是十一点整，提醒老八出去巡逻的闹钟响了。好家伙，这走廊里是有个零九六啊！不过你现在可以出去巡逻了啊！刚才你开的窗户闹钟响了，外边那东西肯定是不跑了，快出去吧啊！哎，等等，你拿个手电筒，功率越大越好啊！老八换了一条新裤子，找到了一个大功率手电筒，打开门来到了走廊。他先是探出头左右看了看，走廊里静悄悄的，根本就没有什么人影。哎，放心，他肯定是藏在暗处看着你呢啊，暂时不会贴脸。老八颤抖着进入走廊，来到了老人们的休息区。宽大的玻璃窗户可以看到里面老人的睡觉情况。由于光线昏暗，老八只能趴到窗户上往里看。他一个接一个的窗户看去，当他来到九号房间时，他看到一张床上的老人背对着他，侧躺在床上，在假装睡觉，因为他身体在不停的剧烈起伏。停，你就这样看着他啊、哦，咱们又落入规则的陷阱了。规则九，让你确保老人安详的睡去，这个他妈显然不安详，所以你还不能走啊，你只能在这儿盯着他，等他睡着了才能离开。按照此前的种种线索、啊，这些护工肯定只是为老人们养的，提供年轻躯体的容器。但我之前不太明白的是，他们到底是直接霸占这些年轻护工的身体，还是在夺取他们的生命力呀、啊？事实证明啊，两种方式都有老人选择的可能性更大。那种黑衣老人就是被互换了身体的护工，而精神萎靡的那些护工就是被不断吸收生命力的人。而很显然，这里的老人基本上都知道并且接受了这些，加上刚才在走廊里奔跑的那个速度，说不定就是哪个刚刚获得了新生命力的老人在试验自己的体能。他们有可能就是怪谈的本身。老八听得精神太过集中，只知道盯紧那床上的老人。但当他余光看向其他床铺时，顿时惊恐地发现，另外三个床铺上的老人竟然消失不见了。他们刚才明明还在的。他骇然看向了门口，只见三个黑影正姿势怪异地定格在原地盯着他。哎，本来还以为能简单点，等他睡觉就过了，没想到还是得对抗一下子。打开你那个手电筒啊、哦，然后把走廊的所有灯全都打开。似乎是察觉到了老八的意图，那三个黑影嚎叫着朝老八冲来。老八啪的一声打开手电筒，惨叫声顿时响起。老八继续打开了走廊灯，整个养老院顿时回荡起恐怖的嘶吼和怪叫。哎，这下都安详了吧？
女朋友杨老八穿越到了怪谈场景，回家看看。她将扮演一位从外地归来的孩子，在父母家度过一夜。通关后，你将获得奖金二十五万。不是回个家能有多凶啊？奖金这么高吗？老八从一辆公交车上下来的时候，身上只背着一个双肩包。时间是半夜十一点整，大街上很远，才有一个微弱的路灯，辛苦的映衬着，仿佛随时都会熄灭。而面前的这条路上，别说汽车，就连人影都没有一个。哦，不是直接出现在家呀？那你先看看记忆里头有没有家的位置。老八拍了一下脑袋，记忆里的确有家的位置，但只有家的位置，其他一切关于父母和自身的记忆都没有。规则也没有啊？啊，规则有。规则一，请尽快回到家和父母团聚，他们很需要你。规则二，你的父亲是医疗器械公司的小领导，母亲是医院的护士长，他们都没有爱心。规则三，你必须满足父母的所有要求，否则的话，母亲的情绪会很不稳定。就这规则三，一眼看上去我觉这家不回也罢。但是有规则一，所以还是得回。不过这个规则二有点奇怪呀，俩人都没有爱心，那父亲的职业倒没啥，当个器械公司的小领导也不需要啥爱心，说不定就是靠你妈的关。<咳>哦，哎，啊，沾你母亲的人际关系的光啊，当上的这个领导，但是你母亲这个职业呢，没有爱心的话，那指定是干不了。如果他也是靠关系的话，那规则里没有给出相应的线索，所以这个可能应该是排除。老爸说，那是不是就说明红字是坏的呢？如果红字是坏的，那这句话就没什么问题了。可问题就出在这儿啊，如果红字是坏的，那规则三是咋回事啊？一个情绪很不稳定的。人他能当护士长吗？街上的风越来越凉，老八不由得加快了脚步。他越走越是害怕，因为街上不仅没有人，就连两边的店铺都没有一家开着。可就在他走到一条街的拐角时，前方的垃圾桶处一个黑影突然动了一下，那似乎是个人影。多一次不如少一次啊、哦！他如果在你的正前方，那你就上马路对过走。老八停下，愣了片刻，快步走下了马路对过。那身影没有动，老八这才继续往前走。不过老八难以抑制自己的好奇，在走到与那人平行的位置时，借着对面路灯的微弱灯光，老八朝那人影看了过去。那似乎是一个身材佝偻的老太太，正在垃圾桶里捡东西，身上披着脏兮兮的破棉袄，蓬头垢面。但随着老八的观察，他捡东西的手慢慢停在了半空，似是感受到了老八的目光一样。他循着目光看了过来，而看到正脸时，老八吓得当时身子一僵。只见这老太太的脸上，眼睛是圆的，耳朵是圆的，就连鼻子似乎都是圆的，而且她还是一张圆脸。狗东西，你咋这么欠儿呢？你瞅他干啥呀？没事儿，你赶紧走啊！但是你也别跑，你自然一点。老八强忍着恐惧收回目光，挪动着僵硬的双腿继续往前走，一边走一边用余光回望，发现那老太太还呆在原地，他这才放下心来。但拐过这条街后，他忽然听到身后出现了动静，回身看去，血都凉了。只见那老太太提着一个麻袋跟了上来。他的腿虽然很短，但是速度却非常快。此时已经到了老八的身后两米左右。不是这玩意儿没出现在规则里头，他追你干什么玩意儿呢？照他这个速度啊，你跑可能也跑不了，你就正常走。他要是敢动手，你就跟他拼一把。我就不信了，你连个老太太都赢不了。老八强忍住拔腿就跑的冲动，继续正常的走。而老太太已经来到了老八的左后方，速度与老八一致，几乎是贴身而行。他的脸甚至就在老八的胸口位置，好在老八此时记忆当中的家非常近了，老八再也受不了这种恐惧，请求快速逃离。他他妈也不动个手，就这么贴着，的确是有点受不了。你想跑就跑吧，但是既然跑啊，你就给我使出吃奶的劲儿来，抛出个风采来。你话还没说完，老八就已经狂风般的消失在了原地。那老太太在原地愣了两秒，这才继续追赶。老八火速进了父母家单元楼的。楼道口看了一眼，身后没人，这才长舒了一口气。父母家在四楼，老八爬到了二楼，急速奔跑的后遗症便显现了出来。他的双腿如同灌了铅一样，需要休息。
休息片刻，他从楼道的窗子向外随意看了一眼，顿时看到了永生难忘的画面。只见那老太太不知何时追到了楼道口前方的位置，似乎是失去了目标。他非常愤怒，开始一边耸动着鼻子，一边四处乱窜。他一窜竟有两三米远，矫健的不似人类，口中发出野兽低吼的怪声。突然，他鼻子嗅到了老八的味道，朝着楼道口方向看来，一眼便看到了二楼的老八。愣了两秒之后，他化作一道黑影，朝着楼道口窜了过来。你朋友演老八穿越到了怪谈场景，回家，请帮他生存下来。来个前情提要吧。Previously， 老八在回家的路上遇到了一个五官都是圆形的奇怪老太太，并被她一路尾随。老八加速跑到了父母家的楼道，却看见老太太露出了恐怖的一面，如同怪物般的四处寻找自己。他发现自己在二楼，便加速的冲了过来。你不跑，等啥呢？让他逮着还不给你烧了呀？老八肾上腺素飙升，两步就窜上了一层，眨眼间到。到了四楼，疯狂地敲砸着房门。他从楼梯的间隙向下看去，万幸的是，这老太太似乎并不会爬楼梯，她只能利用楼梯扶手和墙壁向楼上移动，口中不断发出焦急的怒吼，吼声回荡在楼道里，听上去异常刺耳。房门打开，老八瞬间冲了进去，第一时间反锁上了房门。回过身，老八看到了满脸惊讶的父母，父亲文质彬彬，母亲温柔大方，他们看上去似乎都是好人。见到老八。神色慌张，父亲忙问：“发生了什么？”等会儿，你先别告诉他哦。你就说刚才有狗追你，你撒个谎，你说你吓着了，但是你注意停着点外边的动静。老八支支吾吾地说：“有狗在追自己。”父母这才释然，上前拉着老八，嘘寒问暖了一番，让他坐到了沙发上。老八努力地听着门外的动静，那老太太的低吼声明明已经到了门口，但短暂停滞之后，却响起了一阵仓皇逃窜的声音。慌乱磕碰墙壁和楼梯扶手的动静显得有些狼狈，有点意思哦。老八将背包放在沙发上，观察起了屋内的摆设。客厅正中是个家庭影院，家里的鞋架、衣物都摆放得异常整齐。母亲在厨房准备饭菜，父亲则是一边询问着老八的学业，一边不停地扫地。尽管地面看起来一尘不染，而老八在茶几上发现了三条规则：规则四，请不要在家中用餐，如果迫不得已，一定要多吃肉，一定要多吃粉丝。规则五，不要试图窥探父母的秘密，除非你想害死他们。规则六，今天你就在家里休息，请务必收拾好自己的房间，尤其是床底下。多吃粉丝，多吃肉。如果他这个粉丝指的是正经的粉丝的话，那指定是选这个。一般怪谈里的肉都没啥好肉，但是这个规则五，先不管红字好坏啊，父母肯定是都有点秘。秘密，时间紧迫，你最好起来溜达溜达，争取在吃饭之前再给我找点线索。老八打算去自己的房间转转，刚刚起身，却突然发现餐桌下面蹲着两只猫，一黑一花，品种也不同，正蹲在一起直勾勾的看着老八。家里有猫，还两只。规则二，红字说的是没有爱心，那没有爱心的人能养猫吗？而且我要是没记错的话，好像猫这个玩意眼睛跟脸也都挺圆的吧？老八正盯着两只猫观察的时候，这两只猫却像是触电般的转身逃窜了。老八疑惑的转身，发现自己的父亲正愣在原地，盯着刚才猫的方向。见老八看向他，他微微一笑，让老八不用害怕。这两只猫很温顺的。老八敷衍的一笑，说要把背包放进卧室，便借机走了进去。他打开灯看了看，卧室里东西有点多，但却井然有序，十分温馨。规则六没有红字，但为什么提示，尤其是床底下呢？你瞅一眼床下，看看咋回事。床并不高，老八放下了背包，跪到地上，脸贴着地面，看向床下。这一看，老八的身子猛地僵住。只见床下有一张脸，那是一个和自己姿势相同的人，正瞪圆了眼睛看着自己，脸上带着微笑，正是自己的父亲。是客厅的父亲，他不知道何时跟进了卧室，并走到了床的对面，跟自己做了同样的动作。老八强装镇定地问父亲怎么进来了，同时站起了身。父亲也一样起身，依旧保持着刚才的微笑，说：“他想让老八陪他唱一首歌，他在客厅已经准备好了。”去吧，没事儿，有鬼泽三在，你现在必须得听他们俩的，而且短时间内是不会有什么问题。老八跟着父亲进了客厅，同时他向你反馈。
道，床下很是空旷，而且异常的干净，除了一些猫毛之外，什么都没有。就算是躺下，两个人都很宽裕。来到客厅，父亲果然已经打开了家庭影音，备好了话筒。他似乎很喜欢唱歌，热情地将话筒递给了老爸一支。这期间，母亲还从厨房探出头来看了看两人，露出了无奈且温馨的笑容。你扫扫那两只猫，看他们现在在哪呢？老爸四下寻找那两只猫，不知何。何时已经藏到了卧室门口，远远地看着这里。此时歌曲已经开始了，老爸只好先陪着父亲唱起了歌。两人合唱了一首《自由飞翔》，父亲唱得非常烂。很快，他们进行到了第二首歌曲，是一首羽泉的《奔跑》。歌曲刚开始，母亲突然从厨房向父亲招手，似乎是想让他帮忙拿什么东西。父亲放下麦克风，随口嘱咐老爸自己先唱，因为有规则三的存在，老爸只好听话独唱起来。可就在歌曲进行到一句歌词的时候，却突然卡住了，卡在了频繁重复的某个字儿上。女朋友演老八穿越到了怪谈场景，回家请帮他活下来。Priestley， 老八回到家后，父亲的行为有些异常。母亲在厨房做饭，老八被父亲邀请一起唱歌，但在唱到一句歌词的时候，电视却突然卡住了。老爸吓得愣在原地，片刻之后，他回过神来，想要去修一下电视，却突然发现那只黑色的猫不知何时出现在了电视的下方，正用一只爪子搭在电视的线上。就是它，猫指定是好的啊，但是你现在绝对不能表现出对猫有好感，你得假装讨厌它们。老爸咽了咽口水，大声呵斥了黑猫一声，黑猫吓得慌忙逃窜，电视这才恢复了正常。而当老爸转过头时，发现厨房的门口父。母。母两人正一动不动地盯着他看，装个傻吧，你拿手。老八憨笑一声，说：“这猫真欠揍。”说着话，还朝着猫逃走的方向踢了空气一脚。父母这才同时露出了笑容。母亲说：“你们别唱了，饭菜马上就好了，快摆好桌子和碗筷。”老八听话的放下话筒，摆好了餐桌和碗筷。那只花猫此时叫了一声，吸引了老八的注意力。花猫顿时窜到一旁，它刚才挡着的墙上出现了三条规。规则，规则七。如果你发现父母总是在暗处盯着你，请放心，这是正常现象，他们只是在寻找时机。规则八，在家里千万要注意卫生，父母都是极其爱干净的人。规则九，请尊重家里的两只猫，它们的年龄比你还要大。我已经大概明白是什么事儿了，不过现在还不能告诉你。你该吃饭吃饭，少吃粉丝，多吃肉。老八乖乖地坐在了餐桌上，母亲不断地从厨房。端出香喷喷的饭菜，每一道菜看上去都很精致，尤其是其中一道红烧猪肘，看上去肉质松软，非常可口。而另一道粉丝扇贝上，粉丝竟然有些发黑。母亲见老八看向那道菜，顿时笑着说道：“快尝尝这道粉丝。”黑粉也是粉呢、啊，加一点吧。你妈那不是说了吗？让你尝尝。老爸挑起了一根，颤抖着放进自己嘴里。粉丝又酸又苦，有种令人作呕的油腻感，而且根本嚼不动。老爸需要费很大的劲儿才能将其咬断，但老爸依然装出享受的表情，一点一点的往嘴里送。看到这一幕，父母才都笑了起来。他们各自夹了一大坨粉丝，放在自己的盘子里，开始吃了起来。只不过他们吃粉丝。的举动让老八汗毛倒竖。只见那些粉丝在父母的嘴里乱成一团，不管他们怎么吞咽，用舌头搅拌，那粉丝都是粘牙倒齿，进不去也出不来。母亲似乎脾气有些暴躁，她竟然将手伸进了嘴里，将粉丝往喉咙里送，同时发出一阵令人牙酸的声音。而父亲在勉强吞进一些粉丝之后，则不停地弓着身子干呕了起来。见此情形，老爸默默地将粉丝吐了出来，夹起一块肉吃。你吃两口得了啊！我现在需要你干一件事儿来确定我最后的猜想。你找个借口说你刚才进来的时候没换鞋，地面上指定是有土。然后你扫扫地。老爸又吃了几口之后，对父母说他并不太饿，随后以地面不干净为借口说要扫扫。
扫地，父母却像是没听见老爸说话一样，自顾自地嚼着粉丝。老爸悄悄地离开餐桌，拿起扫把开始扫地。只扫了一小块之后，老爸就发现了问题：地面上满是猫毛。由于毛的颜色和地面一致，所以先前并没有发觉。现在只扫了十几下，就聚集了一小堆。行了，你放下扫把，说你困了，赶紧回你的房间。老爸佯装疲惫地打了个哈欠，说赶路很累，想去睡觉。不知何时，又从身后一直盯着他看的父母都点了点头。父亲还贴心地嘱咐他一定要睡个好觉哦。老爸回到了自己的房间，将房门轻轻关好。嗯，事情的真相已经很明确了。现在的时间是半夜，都快十二点了。这个点吃饭唱歌，这根本就不是正常人类的作息时间。父母极其爱干净是真的。父亲之前就一直在扫地嘛，屋子里也收拾的一尘不染。但地面上的猫毛却没有被清理掉，为啥呀？因为在他俩的观念里，猫毛根本就不脏，不需要清理。而且父亲之前跟着你走进卧室，竟然一丁点的声音都没有吗？这一点别说人了啊，狗都做不到，只有猫。他在床对面学你的动作，看你这动作也是典型的猫行为。他以为啊，你跟他闹着玩呢。所以红字里的他们指的都不是你的父母，而是这两个人。而结合最后一条规则里，家里的两只猫年纪都比你大，这怎么可能呢？你现在的年龄没有二十也有十八，两只猫怎么可能比你大？除非那两只猫是你真正的父母，要不然呢，那黑猫也不会想方设法的提醒你跑。而现在的父母原本应该是两只猫。至于他们是怎么篡位的啊，咱们现在还不得而知。但规则一说的和父母团聚，他们需要你，这就是你必须回家的作用，来解救你的父母。老爸说：“那现在该怎么办呢？他是不是应该抱起父母，赶紧离开？杀死他们俩的方法就写在规则里呢？你跑啥呀？按照规则五，只要想办法窥探到他们的秘密，就能消灭他们俩。而秘密往往藏在夜最深的时候，所以咱。”咱们沉住气，等一会儿。老爸虽然很困，但并不敢休息，关了灯，靠在房门上，等待着时间一分一秒的过去。外面的父母收拾完东西，就关了灯，回到了卧室。此时的时间已经到了十二点整，老爸又挺了两个小时，外面终于再次出现了动静。虽然没有脚步声，但是却能听到房门打开的声音和客厅里东西挪动的声音。到时候了。你也出去看看，不过你也别有脚步声啊！你爬出去。老爸轻轻推开房门，手脚并用地爬到了客厅。光线昏暗，但他却能隐约看到两个人形的黑影，正蹲在两个猫砂盆上，似乎是在方便。庞大的身躯压得猫砂盆嘎嘎作响。老爸呼吸粗重了起来，四只蓝色反光的眼睛突然转向了老爸。随后是两声尖叫响起，两个身影狂风般冲到了打开的窗户旁，纵身跳了出去。老爸猛地起身，打开了灯，发现两只猫正蹲在餐桌上。刚才跳下去的正是刚才做饭的父母。可是老爸担心对方摔不死，毕竟这里才四楼。放心吧，如果他们还是猫的话，那指定是没问题。但现在变成人了，规则要他们死的话，谁也活不了。而且你别忘了，他俩连头发都嚼不烂。按下这个按钮，你将获得一个亿，但你朋友将会进行一场奇葩的游戏。你说看点那个数来宝的节目吧，你学点好行不行呢？上完了，你要不要按呢？哎呀，其实钱都是次要的，那主要是想让他得到锻炼。李克轩他穿越到了末世的初期，每天获得一种无限物资，但完全随机。啊，那你说他今天到底出生在哪里啊？还有今天物资到底是什么东西啊？自个儿自个儿。哎呦，不错哦，你也会吗？哎呀，你可上一遍了，行。昨天的物资是绳子，李克轩利用绳子搜刮了足够他生存一个月的物资。随后他用大量的床单和被罩做了一个通往三层的云梯。上三层干什么？当然是多一个机会。十九层虽然绝对安全，但三层更灵活，可以随时逃离这栋大楼。哎，你这个狗王是。进步白叫啊！刚刚来到了三楼，李克轩便遇到了一个萌妹子。嘿嘿，妹子，你哎，等会儿不会又是那种左手砍倒、右手撬棍、三打九断的萌妹子吧？萌不萌的，那得打了才知道。不用打了，李克轩自从穿越以来呀，遇到女的他都没赢过。你改变一下战术吧啊，怀柔政策。李克轩觉得挺有道理，但是直接送吃的，李克轩又怕效果不好，所以他退回了十九层，打算先饿他一两天，等他快渴死的时候再去送水和吃的。好家伙，人家是钢铁直男，你是钢筋阎王啊！第二天物资刷新，今天的物资是臭豆腐。
口。哎呀，这个味儿的东西是严老八的最爱呀、啊！他除了吃羊球就是煮大肠啊。李克强一直等到了中午，再次来到了三楼。此时的萌妹子都快饿疯了。是啊，你再晚来一会儿，他饿的都吃丧事了。妹子问李克强有没有吃的，李克强拿出了一盆臭豆腐，潇洒的说道：“管够！”哎呀，给个臭豆腐你露什么脸呢？还撇肉吗你？妹子是一边吃一边吐啊。李克强骂他糟蹋粮食，并将呕吐物扔到了楼下。没想到丧尸一拥而上，他似乎非常喜欢这个味道啊。那不问呢？那末世一爆发卖臭豆腐的算倒了血霉了。李克强又扔了十几块臭豆腐，威力如同丧尸磁铁。李克强决定丢下妹子，自己去对面的超市二楼。只要到了超市，那里的物资足够他生存一年。哎，妹子都不要脸。李克强表示，女人只会影响他生存的脚步，搞不好还会把自己害死。而且两个人物资消耗速度也会翻倍。哎，俺愿称你为万年单身狗啊！李克强成功解锁成就称号，当前李克强末世称号已解锁四个，都四个了，都有什么呀？末日生存大师、狗王、钢铁阎王、万年单身狗李克强，每一个成就称号都将为李克强提供一个属性点。属性点加什么呀？李克强将四个属性点全部加到了体力值。此时的李克强体力至少能跑七个马拉松，速度堪比苏神，甚至有可能追上燕子。哎呀，这个世界上有男人能追上燕子吗？别想了，跳楼吧！李克强几乎将所有的物资和武器装备留给了萌妹子，最后一个人爬下云梯，向两侧不断扔出臭豆腐，在丧尸之中臭出了一条大路。啊，你小心点，别弄到衣服上都行了，要不然的话你也成了吸铁石了。李克强的速度非常快，眼看就要到超市门口，身后却突然传来一阵阵丧尸的嚎叫。在自己的来路之上，丧尸已经重新覆盖，但是三楼的那个。猛妹子却左手砍刀，右手撬棍，在丧尸中横冲直撞，竟然杀出了一条血路，跟了上。妈的娘啊，这是妹子呀，还是关羽呀？他这是吃饱了呀！妹子冲上来之后，对李克强说道：“他不是累赘，希望李克强能带上来。”哎，他有这样的能力，还愿意跟着李克强，说明他知道李克强的能耐呀。这个娘，呃，这个妹子有头脑啊！李克强同意了他的跟随请求，两人合力杀到了超市的二楼。没想到超市二楼竟然有一群很坏很坏的人，他们有五个人，而且个个都有武器。李克强自认不敌，只能暂时认怂，被对方绑了起来。完了，俺们。何轩呢？对付丧尸有一手啊，对付人可都不行了。食堂打饭的时候，那个大妈点勺点的都剩个汤了，李克轩还得给人家解药，这个废物要完蛋了。李克轩对萌妹子说：“不要轻举妄动，一定要伺机而动。”随后他被人绑了起来，但萌妹子却在对方靠近的一瞬间。二杀，三杀，四杀，五杀啊！我看你都挺傻，这是个什么山寨配音呢？你这个东西最好还是用英文啊！妹子将李克强拉了起来，拍了拍他的肩膀，说道：“别怕，有我保护你。”李克强擦了擦冷汗，乖巧的点了点头。哎呀，这个感情的事啊，咱们还是少管啊！家里的谁做主不一样啊！<笑>但令人没想到的是，这几个人竟然还有同伙在外面活动。入夜之后，他们的队友吸引着大量丧尸冲进了超市。完了，合着那几个人根本都不能杀呀！这是触发了地狱模式了吗？丧尸数量过于庞大，李克强的臭豆腐也没能起作用。妹子。杀了一半的丧尸之后，也跟随李克轩双双倒下。游戏结束，按下这个按钮，你将获得一个亿。但你的朋友李克轩将会进行一场奇葩游戏。哎哎哎，轻点轻点，一下就行了。俺拿钱打游戏，这简直都是一箭双雕啊！回来俺再分他钱得了呢。你确定他还能回来吗？李克轩将穿越到末世爆发的初期，每天都将获得一种不限量物资，但仅限当天使用。第二天物资清零，并重新分配新的物资。哎，这个事对李克轩来说都不叫事啊。哎，你这个按钮坏了呢！李克强开局就被困在了一栋大楼的二十层一间民房内，上下所有楼道，包括他所在的楼层，全部充斥着丧尸。完了，倒了血没了，物资呢？赶紧支援呐！今天的物资是五年高考三年模拟。书本啊，没错，无穷无尽的五年高考三年模拟。哎呀，一个亿呀、啊，这个葬礼呀、啊，俺肯定给你办得风风光光的。你走好吧，轩儿啊。李克强并没有放弃，他先是召唤出了三百斤左右的书本，将书页全部扯下，抛洒在楼道之中。接连几次之后，大量的书页被丧尸来回带的到处都是。李克强扔出一根火柴，楼道里顿时成了火海炼狱。哎，海里是那么轩儿啊，俺一直都坚定地站在你的身后啊。大火过后，楼道里一片安静。李克强出门查看，还被门把手烫了一下。来到二十一层的楼道，利用召唤物可以指定落点的功。功能召唤出了三尊书本，将楼道彻底封死。好啊，你不愧是狗王啊！随后，李克轩利用从房间中翻找出来的胶带，做了一身纸盔甲。纸盔甲听起来有点不靠谱啊！纸张叠加起来的防御力强度远胜于同等厚度的木板，低于丧尸的抓咬有奇效。啊，能看见冲子去吧？李克轩并没有轻举妄动，做好盔甲之后，他穿在了身上，等待过了午夜十二点，刷新了第二天的物资。还是你想的周到啊！第二天的物资是香水，无穷无尽的香水。哎呀，这个葬礼呀、啊，俺一定给你办。你怎么老是想着给他办葬礼呢？不是这个香水有个屁用。啊、李克强注意到香水中都含有酒精成分，用火一点便会轰然爆炸。哎，俺的娘啊，这绝对是大杀器啊！李克强清点了一下屋内的物资，他必须尽快去收集水资源，所以他穿上纸盔甲，手持香水瓶来到了十九层。大量香水炸散在丧尸之间，丧尸群顿时骚动了起来，不多时便全部倒下。哎，他好像还没点火呢吗？不用点火也可以杀死
搜寻了一番，找到了几瓶水和一些食物，足够他生存了四五天。香水无法让他做更多的事儿，所以李和轩决定今天就在这里落脚。哎呀，俺兄弟是真不容易啊！第三天物资再次刷新，今天的物资是绳子，这个也没什么用啊，上吊好使呢。李和轩利用绳子拴在结实的地方，双手保护，将自己吊到窗外，向楼下的窗户靠近。凭借这种方法，他就能进入之前进不去的房间。哎，对哈，一般人他锁门，但是他这么高的楼层，一般没几个锁窗户的。利用绳子，一天之内，李和轩收集了足够他生活一个月的水和食物，以及武器装备若干，并找到了最宽敞的一个房间，准备将这里打造成他的安全屋。你简直都是个求生大师啊！俺必须得在评论区把你曝光，让你出出名。你的朋友穿越到了丧尸世界，你的选择将关乎他的生死。等会儿，等会儿，你说啥呢？请选择他穿越的初始地点。我哪知道是哪个朋友啊？李鹤轩。李鹤轩。A 卧室里 ，B 大街上 ，C 半空中，请选择。半空中那还不摔死个屁的了？我选我。你选择了 C 半空中。哎，我可没选啊！我可没说这是你说的，你这是要杀人呢、啊？他还活着，他落在了一个蹦床上，又撞到了墙体，脑袋撞出了一个包。哦。那还有点意思哈、啊，那后边怎么着呢？他的叫声引来了丧尸，请选择他逃跑的方向 ：A. 小区外 ，B. 楼道里 ，C. 从蹦床跳上三楼窗户。当然选 C， 这小子玩蹦床最牛。他撞到了窗框上。咦，你本来跟那棉裤挡，但他抓住了晾衣架。你说话能不能不打穿？晾衣架并不结实，他掉了下来。要不你把他摔死得了啊！你把他扔丧尸堆里。他砸死了一只丧尸，爆出了装备，一根结实的撬棍，还能包装备？请为他做出选择 ：A 杀出重围 ，B 朝自己脑门来一下 ，C 将撬棍扔出去吸引丧尸注意力。太难了，兄弟，人生苦短，兄弟你走好吧。我选 B， 让他朝自己脑门来一下子。他朝自己脑门来了一下，结果脑洞大开，领悟了随机传送。一阵白光过后，他消失在了原地。哦。这尼玛我是真没想到啊！他出现在了一户人家里，屋内只有一个女人正在摆弄手机。他认为他在报警，赶忙冲了过去。结果女人在网上冲浪，专门喷周董的新歌。你选择 A， 大局为重，先劝他打电话求救 ；B， 先检查屋内物资 ；C， 忍不了先打他一顿。别的先不说，咱们先干正事儿。你给我狠狠的洗了一顿，我不稀罕篮球场跳，我也没有专门去喷，那我都是顺便喷的。女人奋起反抗，跟他打了一架，并去厨房拿出了一把菜刀。两个娘们都打不过吗？请你。选择 A 用撬棍击败他 ，B 跳窗逃跑 ，C 用大蒜和黄瓜击败菜刀。不行啊，逃跑那不是大丈夫啊，撬棍估计也不行。女人要是发起疯来，那绝对是无敌的存在。我选 C， 他抓起大蒜扔了过去，女人用菜刀一拍，菜刀断了。哼，我已经知道他的牌子了，这世界上只有一种刀，他就不能拍蒜。他们的打斗引来了丧尸破门而入，你选择 A 钻到床底下 ，B 推倒桌子挡住 ，C 跳窗逃跑。又蹦床怕啥呀？跳床，他跳床了。二十一层不是之前的楼，也没有蹦床，也<笑>舒服了。下次注意。李鹤轩按下这个按钮，你将获得一百万。但你的朋友张老三会被安排进一场奇葩游戏。嗯，行。为什么你就按一下呢？前两次张老三为了让你进入奇葩游戏，都快把按钮按坏了。你说我为啥按一下啊？这不已经坏了吗？另外，为啥他按一下一个亿，到我这儿就一百万呢？呃、嗯，我最近手头有点紧，在游戏里小小的磕了一点点钱。不是你拿我当跑子了，是不？你玩个消消乐，你磕什么钱呢？啊？有一关老是玩不过去，我就充了一点点金币。我操你长得像金币，你先把这一百万给我结一下子吧啊！我怕你赖账。<笑>不能不能。呃，张老三穿越到了末世，每天都能够获得一种随机无限物资。哎，赶紧开始吧，这还用介绍吗？这种规则我最熟啊。张老三开局就被困在了一个电梯之内，时间是大灾变后的第一个月，电梯竟然还能够正常运行，外面依稀能够听见丧尸的低吼。千万别瞎动啊！你只要一碰电梯，丧尸马上开饭。先看看今天的物资是什么玩意今天的物资是棉花，这玩意怎么用呢？张老三询问他能不能开电梯走出去，用大量棉花将丧尸推开啊？可行性不高啊！这玩意虽然能遮蔽丧尸的视线，而且压死了之后还能帮你挡住丧尸，但是你自己也看不着啊，不方便观察地形啊。哪怕你召唤棉花说充满整栋大楼，那你咋移动呢？那搁棉花里跑着跑着不得直接跑到丧尸的嘴里吗？你你自助餐呢？不行。那你觉得应该如何呢？哎呀，首先呢，你召唤一点棉花啊，搁地踩哦，你拿出给我踩背那个镜头来啊，踩硬了踩高了。之后呢，打开这个电梯顶，咱们先了解一下地形啊。张老三踩着棉花打开了电梯顶部之后，来到了电梯井，发现自己应该是在二十楼的位置，而且电梯井里非常黑暗狭窄，他很害怕。你怕个毛啊？那都是通风的，而且老话说得好嘛，说电梯井里不用怕，找个楼层门，上面有扳手的扳一下，然后呢，手动扒开门就能出来了啊，还挺押韵。这是哪儿的老话呀？啊，我老舅说的话嘛，他修电梯的。张老三找到了扳手，准备扒开门出去。不是你虎啊？那能出去吗？那外边有没有丧尸啊？你知道？先敲敲门啊。啊，也对，应该讲理。你打什么？讲什么礼貌？让你敲门搞点动静，那有丧尸不就吸引过来了吗？敲门要是没动静的话，说明门后没有丧尸啊，那才能安全。哎呀妈，你
到处也不断传来丧尸的低吼，不知道是楼上还是楼下，似乎已经陷入了绝境。绝境！严顾平，你别怪我。哎，这好像是这种说的。哎，反正我有招啊。哎，你这样啊，你钻个几个窗户找找啊，咱们找玩点刺激的啊，咱往下跳。你不有棉花吗？啊，直接来个救生床，安全落地。可张老三担心跳下去之后被丧尸围攻，所以你不能往那平地跳啊，你得找那个平台之类的东西嘛。往里说那有那个车棚啥的啊，侧面呢一般也有啥平台呀、啊，或者车库出入口啥的啊。再不济，你看看那个侧面有没有那个多层的房子。张老三在侧面窗户找到了一个多层楼顶的平台，哎，这不完了吗？跳吧！张老三鼓足勇气一跃而下，途中开始不断召唤棉花，并紧紧抱住。不是你干什么玩意儿呢？你快落地的时候再招啊！你现在招那不兜风吗？你比棉。我中啊！你还偏沉呢！哎呀，啥胃口都没呢！这啊，这傻子我不认识啊！那一百万不退啊！欢迎来到怪谈游戏。一个居然女朋友烟老八穿越到了怪谈场景，女宿管理日记。哎呀，你去这地方是一回比一回凶啊！作为宿舍管理员，老八只需要执勤到明早八点就可以通关，通关后奖励你一百万。哎呀，上回给一千三，这回一百万了。天上一脚，地下一脚啊！你最好一直搁天上待着哦。现在的时间是晚上九点五十分，归寝时间截止到十点整。宽敞的大厅走廊已经十分冷清了，老八坐在管理员小屋已经开始害怕了。你怕啥呀？你轩儿哥在哪会让你吃亏了？别怕，先找规则。桌上有一本管理员手册，老八战战兢兢的翻开，规则出现。规则一：十点请准时关闭大楼入口，并禁止任何人进入。规则二：本宿舍都是四人标间，每间宿舍有四张床铺，不存在上下铺。规则三：大楼内禁止吸烟，如想要吸烟，请去门外的小卖部买双喜牌，就在扎菜铺旁边，很好辨认。规则四：十点之后，请务必检查一下电梯能否正常运行。十点要干这么多事儿啊？现在几点呢？现在时间是九点五十七分。此时从门外走进来两个女孩，有说有笑，其中一个戴着口罩，黑色披肩长发。老八让他们在登记簿上登记，登记簿上必须写清楚。房号、床位，两人登记好之后便走上电梯。此时的时间已经来到了九点五十九分，你先别看了啊，你找两样东西：手电筒、保安棍，先备好，防止一会儿抓枪。老八翻出了高亮度手电筒，从床下找到了保安棍。此时时间已经是十点整，拿上手电筒出去，先关大门，然后去电梯，别慌啊，照做就完事儿。老八关好了大楼的入口，随后来到了电梯，检查电梯运行等处于常亮状态。电梯正处在二楼，老八转身准备回宿管屋，电梯却运行到了一楼，打开了电梯门。有学生出来的话，不要跟他们讲话。啊，咱们还没看下边的规则，你先回宿管屋。可是电梯内并没有任何生物出现，老八有点害怕，问你应该怎么做？没有人。哎呀，这条先别管了啊！鬼则是说了让检查，但是却没说正常或者不正常到底应该怎么处理，可能就是单独的提供了一条线索，或者是故弄玄虚，看看一会儿用不用得上吧。先回屋，先回屋。老八一溜小跑回了宿管屋，拿起了桌上的管理员手册，继续查看。规则五：如果有白色衣服的女孩来敲门，不要放她进来，她会报答你。规则六：这栋大楼里没有热心肠，不要接受任何人的帮助。规则七：宿舍管理员只有你一个人，没有换班人员。如果她出现，请打发她一支烟，让她明天再来。规则八，不要出门买任何东西。不是我有点不太明白了啊、哦，红字我现在不确定是救命的还是有诈的，但是为什么红字自己都冲突呢？单从这个字面上看啊，我现在偏向于红字没诈，是救命的。但是不要买东西也是你，要吸烟必须出门买双喜牌的也是你。这有解吗？老八说他可以忍住不吸烟，他将口袋里的红塔山放进了抽屉。只要不吸烟，是不是都不触犯红字呢？不对不对，这样就更危险了。规则七和规则三本身就是相悖的。假设现在规则七出现了，按照规则三没有红字的话，那就是必死之局呀、啊！你给不给烟呢？你给或者不给，可能都得死，无解。但红字给了一线生机呀、啊，那就是双喜牌是允许在这个大楼里头点烟的。如果是这么说的话，红字是好的，那他肯定有解。你你先看下边啊，我我再想想。老八正要看下边的规则，突然门外出现了一个白色身影，是一个长相甜美的女生。她微笑着询问老八能不能开门让她进来，她今天有点事儿回来晚了。啊，规则五出现了。按照常理来说啊，你帮了他，那他可能报答你。但是红字说不让他进来，你不让人家进来，他咋报答？等会儿啊，等会儿，等会儿，我好像知道。你这样，你问他，你说姑娘，你能先上门口帮我买包烟吗？要双喜牌的啊。就在那个扎彩铺的旁边，女生笑着说没问题，然后飘然远去。啊、哦，成了，这女的可能就是关键，因为你拒绝她，然后她又帮忙了。由此看来，这红字大概率是救命的，那就稍微简单一点了。呃、但是现在关键是看她买回来啥吧。啊，正在老八也松了一口气的时候，大楼里突然出现一阵扫地的声音。老八出门查看，发现一个保洁阿姨正在扫地。看到老八，她笑着询问需不需要帮忙打扫卫生，并且快步跑了过来。欢迎回到怪谈游戏，女朋友烟老八穿越到了怪谈场景，女宿管理日记，请帮她生存。来个前情提要吧 ，Previously。
。老八支开白衣女子之后，深夜的楼道里突然出现了一个保洁阿姨，问老八需不需要帮忙打扫卫生，并朝他奔跑了过来。怪谈世界，光动脑子也不行啊、哦！老八，你给我支棱起来！这回抽出你那个保安棍子，给我抡圆了，勒他一棍子！老八惊恐大叫着，闭着眼挥出了棍子，不知道击中了哪里，但女人瞬间被击倒，不省人事。老八长出了一口气，觉得好像也没有那么可怕，原来自己这么能打，可不咋的。那规则六都说了吗？这里头没有夜景场，这句话呢，你可以理解为他指的是乐于助人的人，也可以理解为字面意思啊。哦他都凉了，都不是活的，你怕他干什么玩意呢？老八刚刚建立起来的信心又被你摧毁了，他的裤子又开始潮湿了起来。你先别管他了，那个女的快回来了，你先找找有没有别的规则吧。刚回到宿管屋呢，白衣女孩已经回来了，说要将烟递给老八，停，就让他站那儿啊，你也别出去，别让他进来。呃，你让他往里扔。白衣女子将烟扔进了老八窗户里，的确是红双喜，但上面带着一股淡淡的臭味，混合着香味的味道。别管他了，你先看看其他规则吧。老八打开了管理员手册，看向最后两条规则：规则九，你无法抗衡他，但你有且不止一个帮手；规则十，不要打开其他人给的任何东西，红双喜除外。有且不止一个帮手，这句话没有红字吗？看完规则，老八听到了一阵脚步声响，随后一个男子。轻轻地将门推开了一半，这男子身上穿的正是宿管的衣服。他笑盈盈地看着老八。以下是两人的对话：你你就家不上吧，饿丢着，你快走吧。我就知道你在这里，我闻到你身上的味道了。俺平时就吃个羊酒，就是有点沙味儿。你当然等我一下，不如你现在就离开，免得我动手。别动手，别动手，我给你发根烟，你坐一会儿就走，行不？对，这样有点酬劳，你就是我的了。谁给你酬劳了？我给你装备还不行吗？我朋友有钱。挣扎是没用的。此时，老八紧张的拿出红双喜，就要给他发烟。停，停。停！别动！你不要一惊一乍的，就这两声，老八裤子又湿了。此时男子一直在盯着他。老八问你能不能快点做决定？闭嘴！闭嘴！闭嘴！老八，你别管他，你现在打开那个登记簿，你看看刚才最后那俩女的登记是什么。老八打开了登记簿，最后登记的两个女孩是二楼和三楼，一个是房号 A 三零九三床上铺，一个是房号 A 二零幺幺床下。没有标点吗？没有，我可能弄。错了，红字不是救命的，红字全是炸呀！规则七和三的确冲突，但是文字游戏呀，它可能只要烟，但可以不点呢、啊。那个扫地大妈也是好的，她要帮你清理卫生，清理卫生不就是清除脏东西吗？所以现在这个男的，他根本就不是在跟你说话呀。老八，你把那个红双喜放下，拿你那个红塔山给他一根。老八拿出红塔山递给了男子，男子顿时露出了僵硬的笑容。女朋友张老三穿越异界，但因为过于贫穷，租了一间超级便宜的房子。他再便宜，能便宜过我呀？我现在租这房子，一个月二百五，包水电。他这个只要住满一个月，房主送他两千五百块。<笑>你这不扯呢吗？这样的条件，那除非他是熊哦。哦，凶宅呀！啊，怪不得找我呢，请帮他活过今晚。房子在三楼，张老三用房主给的密码打开了门，一股淡淡的臭味扑鼻而来。张老三用手驱赶着难闻的味道，慢慢走进了房间。房子是三室一厅，宽敞干净，客厅除了沙发、茶几之外，甚至没有多余的家具，所以显得有些空旷。凶宅这个东西啊，讲究个应对之法，咱们现在先弄明白它是怎么个凶法。所以呢，你先探查一下这几个屋啊。动静小点哦，千万不要惊动了小可爱。本来张老三还没怎么害怕，你说完他怕得要死。此时是下午六点半，天色已经开始暗了下来。张老三推开两个次卧的门，但除了崭新的床和家具，没有更多的东西。厨房一尘不染，崭新的烟机灶具一应俱全，厕所看上去也很一般，洗衣机和热水器都不像是新的，但主卧室却装修得格外漂亮。崭新的床和吊顶，墙壁上贴着精美的壁画，看起来像是房东想要让住在这里的人想。受到更好的环境，主卧装修的格外漂亮哦。那啥，你呀、啊，先吃饭，完该干啥干啥啊。十点之前呢，尽量上床睡觉。老三问为什么要在十点之前？因为熬夜不好呗。别废话了啊，照办。
饭就完事儿了。老三叫了一份外卖，简单的吃了一口饭，随后便打开了屋里的灯，一直玩游戏到十点左右，才回到主卧室上床睡觉。躺在床上的老三非常害怕，精神紧绷，一直坚持到十一点左右，眼皮才开始沉重起来。而就在他半睡半醒之间，房间某处突然传来“咚”的一声。别动啊、哦！保持镇定。不管是什么小可爱，你越害怕，他越猖狂。你张嘴问话吧，问问他是谁。老三用颤抖的声音问了一句：“是谁在敲打我床？”你可别唱了，一会儿没有也让你找过来了。屋内顿时又传出一声：“哦，你这么问，你是不是不会说话？如果是的话，你就咚三下。”啊、哦，明白了，但是这沟通有点困难呢、啊。这么的啊、哦，我问你答，如果是的话，你就咚一下；如果不是的话，你就咚两下，明白没？你是不是搁这房子里头没的呀？哦，那你是不是自己想不开没的呀？不是啊，那你是需要我们帮忙把你找出凶手吗？明白了，这么的吧。我们呢也没有什么太大的能量，最多就是帮你找到凶手之后报案。可能啊，咚咚声突然狂躁了起来，房间内的灯光开始剧烈闪烁。别激闹，别激闹，我我这兄弟啊胆儿贼小，你给他吓死可没人管你了啊、哦！咚咚声似乎逐渐安静了下来。哎呀，脾气还挺暴。那先确定你的身份吧，你是男孩吗？女孩啊，那你是不是二十岁到三十岁之间？我可不是冒昧啊，我我就是确定，尽量确定你的身份啊。那你是房东的亲戚吗？不是啊。哎，对了，还有个问题忘问了，呃，就是在这个房子里头没的人，就你自己一个人吗？你朋友张老三穿越到了异界怪谈场景，便宜的出租屋啊、哦，来个前情提要吧。Previously， 张老三租了一个很便宜的出租屋，半夜睡觉时，房间内却出现了咚咚的异响。于是你开始和咚咚声对话，咚一声代表是，咚两声代表否。哦，我问的是在这栋房子里头没的人，就你一个吗？咚咚两声响起之后，屋内的电灯突然啪的一声完全熄灭。张老三吓得用被子蒙住头，剧烈的颤抖起来。那现在在这栋房子里头的小可爱，是不是只有你一个呀？哦，那还行。呃，我直接这么问吧，凶手是这栋房子的房东吗？不是的话，那范围可太大了。一个年轻的女孩在这么大的房子里遇害，哎，你之前是一个人在这住吗？不是，不是就对了，是跟其他的女孩合租吗？那是不是跟你男朋友啊？嗯，三下，为啥敲三下啊？如果不是的话，最多就敲两下，为什么不能直接否认呢？哦，是不是你未婚夫啊？啊，凶手是你未婚夫啊？未婚夫那就是婚房呗，合着这房子是你的哦，你是房东啊？啊，未婚夫，未婚夫，就算知道是你未婚夫，我要怎么找到这个人呢？这栋房子里有没有你未婚夫留下的线索呀？有啊，搁哪呢？哎呀，我这么问他没法回答。呃，在客厅吗？那在卫生间吗？在次卧吗？在主卧吗？在这屋吗？哦，在这屋啊。那你能不能把灯打开？别吓唬我兄弟，让他好好找找。这不都是在帮你吗？灯光重新亮起，张老三慢慢从被子里探出头来，惊恐地打量着四周。个废物，赶紧起来，找这屋里的蛛丝马迹。我帮你问，你找啊。呃，那个姑娘啊，呃，这个线索是什么东西呢？是指纹吗？哦，那是凶器吗？那是不是凶手身上掉落的东西啊？都不是吗？这人下手挺干净啊，怎么可能一点都没？不对，姑娘啊，我问你，这线索是不是指向被害人的呀？哦，是尸体吗？我知道了，只要是找到尸体、确认身份，我们就能找到你未婚夫了。嗯，你在床底下吗？那你在柜子里吗？那唯独这个屋子有吊顶，你是在房顶上吗？吊顶里头。哦，那我知道了，怪不得你声音是咚咚的。
女朋友张老三穿越到了怪谈场景，提鹰寝室，请帮他活下来。我拦一句啊、哦，就这个提鹰是啼哭的婴儿吗？要是的话，这活没有两万块钱，我指定不接哦。通关奖励给你一万八千八，另外给张老三安排一个一次性技能东东妹。在上一次出租屋怪谈中，你帮助张老三成功救出了埋在墙壁中的女孩，虽然女孩已逝，但她肚子里的孩子活了下来，所以女孩为了报答她，打算在彻底消逝之前。以规则形式存在，帮你们解决十个问题。提问形式跟出租屋时一样，它只以是或者不是回答你。哎呦我老妹儿地道哦，有你我曾放心了。怪谈开始，深夜的四人寝室之中，一个疑似婴儿啼哭的声音将宿舍几人全部惊醒，包括刚刚穿越的张老三。几人惊惧的对视一眼，婴儿啼哭声再次响起。他们都下床查看，但唯独张老三上铺的男生一动不动。婴儿啼哭声很快停止，而当他们检查上铺男生时，却发现尸体已经凉了。你需要帮助张老三还原事情经过，方可通关。没关系啊、哦，老三呐、啊，我安慰你两句。基本上怪谈里头涉及到。婴儿的一般都是凶到了极点，红衣服女的来了都得靠边站的那种。所以说你呀、啊，要没的话，也就是嘎一下子，哎，没有痛苦。所以说你也别怕哦啊，他刚才确实是没怕。此时的宿舍内只剩下三个人：张老三以及对面床上铺的老尚和下铺的老夏。老尚慌忙的想要冲出去找宿管，却发现不管如何拉拽，房门如同焊死了一样，根本打不开。而老夏则拿出手机准。被报警，却发现宿舍里已经彻底失去了所有通讯信号。密室解谜呀、啊，让你们出去才怪了。你先冷静一点啊、哦！首先，它既然是解谜，它必定有线索。你们最好在下一次婴儿啼哭响起之前，找到这个发出哭声的东西，这可能是很重要的线索。张老三尽量压抑住自己的恐慌，劝说两人开始寻找线索，但他们都不记得刚才哭声发出的位置。所幸宿舍不大，三人开灯开始翻找，但是灯光几乎是刚一打开，便突然啪的一声坏了。老三呐、啊，我跟你说个事儿啊，你别怕。就是说，如果他连灯都不让你们开，说明这个屋里呢有不能见光的东西。你有点心理准备啊，就是一会儿不管你发现什么东西，不管那俩人说啥，你都别搭茬，尤其是不能口出冒犯之语。听明白没？张老三表示暗暗记下，几人便开始打开了手机自带的手电筒，在宿舍翻找了起来。他们找了床下、柜子、抽屉、行李箱，甚至是水壶里，均未发现可疑物品。嗯，那这样，老三你表现一下啊，你去趟你上铺，翻翻尸体的床上。或者是身上，张老三双腿发软，但不想被你瞧不起，所以他硬着头皮选择去床上翻翻，并要求另外两人给他照明。在尸体身上翻找的时候，偶尔接触到对方的皮肤，张老三瞬间起了一层鸡皮疙瘩。他咽了咽口水，手中突然摸到了一个可疑物品，似乎是一个玻璃瓶子。就在他将瓶子拿下来的那一刻，张老三感觉自己的耳边吹来了一股凉风，并不冰凉，却很刺骨。你可以尿裤，但是别回头，加。假装没事下床看看这个瓶子里头是什么东西。张老三的裤子开始逐渐湿润，心中的恐惧稍稍缓解。他颤抖地下了床，将瓶子放在桌上。这是一个透明的扁玻璃瓶，瓶口宽大，里面大概有四五块黑红之物。女朋友张老三穿越到了怪谈场景，提婴寝室，请帮他生存。来个前情提要吧。Previously， 深夜宿舍内响起了婴儿啼哭之声。三人醒来之后，发现上铺已经有一个人死亡。几人翻找之下，在上铺床上发现了一个玻璃瓶子，里边装着一些黑红之物。哎，这指定又是哪个好男人的战利品呐、啊！对面下铺的老夏突然说他明白了，并胸有成竹地推断出了事情经过：大学、恋爱、怀孕、学业为重、流产、婴儿复仇。老尚也觉得这件事情很简单，估计就是哪对小情侣的荒唐事儿罢了。不对，如果是这么简单的话，这孩子怨气不能这么重。果然，老夏推断完之后，屋内狂风大作，寝室窗户开始疯狂的开合，似乎是在表达着某种焦躁和不满。张老三慌了，询问你是否可以把东东妹叫出来，让她帮你解决问题。东东妹就能帮你解决十个问题？你现在没什么线索，瞎问一通，那不全浪费了吗？你这么的，你先弄清楚上铺这个死者的。
基本信息。咱们现在呢，最要紧的一件事就是确认这个死者和这个孩子的母亲是什么关系。张老三开始向老上和老夏询问起上铺死者的具体信息。他叫小帅，一个临床医学专业的大四学生，家境贫寒，长相帅气，成绩优异。他有一个处了一年多的女朋友，叫做小美，两人感情极好，几乎每天晚上都会语音聊天。但最近老上和老夏却几乎没有听到他打电话，而小帅买了一个崭新且昂贵的电脑啊，这信息就不少了。老三呐、啊，你把那个东东妹叫出来吧啊，咱问几个问题。张老三小声的呼唤东东妹，并敲了敲墙壁，问他是不是在这里。墙壁发出咚的一声轻响，你们已经消耗了一个问题。我操！老三，你这智商真是不断刷新我的下限呐！冬妹啊，我先问你啊，这孩子是小帅和小美的，对吗？啊，那小美是不是已经去世了？小帅是不是不知道小美去世了？嗯，就这个事儿里头，是不是有第三者啊？那这个第三者是男的吗？哦，那是小美的闺蜜吗？行，这个流产手术是小帅亲自完成的吗？那我再问一个就差不多了啊，就是这个小美的闺蜜家里头是不是挺有钱有势的呀？啊，行吧，那事情呢我基本上是问完了啊，但是好像还剩一个问题，也别浪费啊。这么的，我问问小美，她现在是不是就在这个屋呢？啊哈，那你看这个故事是不是这样的啊？小帅和小美是一对恩爱鸳鸯，虽然家境都一般，但是俩人憧憬了美好的未来，说不定已经私定终身，毕业就结婚的那种。因为若非如此的话，谁家处一年对象还天天打电话呀？这叫双向奔赴的爱情。可就在这个即将毕业的当口，小美怀孕了。这对他俩来说呢，是好事儿。因为小帅也认定了这个女孩子了，以他的家境能娶到小美已经是完美了。因为如果小帅一开始就不同意要这个孩子的话，早几个星期打掉，这孩子都到不了这个小瓶里。那会儿太小。可是呢，这个时候小美的闺蜜很可能是她一直深爱的小帅啊，所以她插了一脚，用自己显赫的家世能给小帅一个光明的未来为要挟，让他亲自拿掉了他跟小美的孩子。小。帅心动了，因为如果他能和小美的闺蜜在一起，往少了说，少奋斗一辈子。他知道小美肯定不能同意，但谁叫他是学医的呢？他想办法把小美弄迷糊之后，可能就在这个大学的医学实验室里亲手的毁掉了自己的孩子。小美醒来之后呢，就去寻了短见。而这个孩子之所以怨气这么大，那就是因为他的父母一开始就没想过要放弃他。他本应该有一个温馨和睦的家庭，本该经历。这个精彩又苦难的世界呀，最后却被自己的亲生父亲扼杀在了娘胎里。能不恨吗？张老三讲述完了这个故事，灯光突然开始微微闪烁，一阵女子低吟之声传来，如泣如诉。她说：“闺蜜根本就不喜欢小帅，也不会对她的未来负责，她只是单纯的不想看自己好过罢了。”她说：“谢谢你，故事还原，她已经能够带着孩子离开。”不，不是，这就走了。那你闺蜜小美说，她已经为闺蜜安排了一场永远无法摆脱的噩梦。